अंदर की नमस्कार नीन मी रवितेज मेर चूस्त सिटी ड्राइव वोल डयर फ्रेंड्स वीडियो मैं झानलों और इंपारटे विषय गुरी मैं माटबो उन्म अं अदे विधा वेहिकल टाटा टिगर प्रीवियन नीन रिव्यू चसा दी संबंधी नीन डिफरेंट अंत वेहिकल एटेसा इक क्लीयर का कंटून अंडी मन को पी हेच अंत मन फिजिकली चालेज पर्सन ड्रैव चे वेहिकल मन को मोडिफाइड एला दाख संबंध टोटल डीटेल्स टाटा टिगर एग्जेड ए प्लस कर्वीर एला मोडिफार एटेसा वीर मन क्लीयर कट नॉड्जन नवबो थैंक यू सो मच सर थैंक यू फर् कमिंग सार पेर वे रघुवंशी अंडी सर मेरी वेहिकल एपू पर्चे चेसर वेहिकल लास्ट इयर मे थर्ड पर्चे चेसर ओके वेहिकल ओडोमेट रीड इन थ्री थे ओके मैं आलरे प्रीविय मैं वेहिकल संबंधी रिव्यू चसा वेहिकल रिटेड इंका डाउट मैं अड़गन रईट इक डर मैं मैटर लेकिन कहीं फस्ट आफ् आल वेहिकल पर्चे चेसे मुझे एंक्वर एला एंक्वर अंत इनफाक्ट लास्ट थ्री फोर इयर्स नीचे ना लाइक फ्यूचर में एपड़ा कार दिनगरी नैट वाटो चाल चोट नैन दीन गुरी रीसर्च अभी चैन अं मोर आर्ल अभी चोट बिट्स अं पीस इनफर्मेस प्रापर डाक्युमेंटेस सर्क्युर् आरटो नीचे एक्ट अला प्रापर का लेदी फर् फ्रम एंड टू एंड इनफर्मेस अने सो दाने गुरी नैन अंड इंका लास्ट इयर जानवरी में इयर कार डिड तरवा फादर को हेल्प मेम इंका डीलर्स दिल्लम सो दट वाल इनफर्मेस उमो इनफाक्ट प्रीवियस वाल दी इनफर्मेस उ वाल अलासा अं वाल मोर आर् चला मिनीम इनफर्मेस अब यूट्यूब चानेल्स अभी सर्च वाटे कपल आफ् चानेल्स वे सो अंदर अनीता यूट्यूब झानल वालू स्पेसीफि तुम ओनली हाँ क्या रिटेड वीडियो पेटर अंड दू कर् रिटेड प्रासेस सो अंदर ना इनीषि ब्रेक थ्रू दी असल जीएसटी एग्जाम अभी उसे दाखिल प्रासेस इधी अंदर इनफर्मेशन बस्ट इलेवन तन को अलांटे इला प्रासेस थ्रू वेल्लन वाल दी इनफर्मेस हईदराबाद अंतर इंकेवर लेर कंप्लीट सो अब लिंक तरह षेर सो डिपार्टेंट आफ हेवी इंडस्ट्री वाले जीएसटी एग्जामेशन जस्ट मिनट डयर फ्रेंड्स आ लिंक क्रिपन प्रोवैड्स दाखिल संबंधी टोटल इनफर्मेस अने वीरते शेयर चुनारो मोतम डिस्क्रिपन खचिता चक्ति एवर वेहिकल पर्चे चेयरको वाट संबंधी एग्जामेशन एज वीडियो फस्ट आफ् आल वेहिकल लैसेन एलाकु फस्ट आफ् आल एंत पर्सेज उसे मन को लैसे वो ओवराल आरटीए रिटेड वेहिकल रिटेड मोतम इनफर्मेस मन को रघुवंशी गारे प्रीविय वो चला फेस एपड़े वेहिकल पर्चे चेयरको आये चला स्ट्रगल वेहिकल पर्चे चेयरको ओके मन को लैसे वस्तुदा लेदा लेकिन वेहिकल संबंध एला मोडिफाई एक्सकोवाली दी संबंधी सर्टिफिकेट्स एम मन आरटो सब्मा एक् प्रापर इनफर्मेस वीडियो को अना मोतम इनफर्मेस मोता क्लारी का क्लीयर का इच्छे प्रयत्न या सारी सर सो या सो इनफर्मेस फस्ट ऐक्चुअल ड्रैविंग लैसे सो नार को इफ ई हाव टू स्टार्ट नईविंग ने दी स्टार्ट प्रापर उठी ने हाँ कंट्रोल उ यूजलू का कष्ट रईट लग तो सो ऐस पर् रूल ईवन ईवन इफ कु डू विफ्ट लग ऐडी रईट लग तो नपरेटते आम एलजिब फर् नार्मल लैसे वेहिकल सो अब सो अट्लीस्ट इनीषिग ऐडिया लेदी असल अं इला कर्स एवं दर ले ने ने धैर्य चाले रघुगार नीन अंत इक दयचे और विषय नीने क्वेश्चन रेजना वार बाधपेटन का मिम्मेल क्वेश्चन मिम्मेल अड़कोचा अयो मेरे ऐक्चुअल ना इनवेटा विषय उद्देश्य अभी इनफर्मेस दयचे मेरे आ क्वेश्चन अड़कों वाले वो हटतार अदी इधन मतलब किंद कामें सैक्न एवरू पेटकं दीन वो पर्मीशन दूसरी क्वेश्चन उन्यो अंटी मे बी वार मचिपोना 
నేనైతే అడగాల్సినవి ఇంకా నాకు వచ్చే డౌట్స్ ఏవైతే వాటినైతే నేను క్లారిటీ తెచ్చుకోవడానికి ఇంకొకసారి గుర్తు చేసి అయితే అడుగుతాను కానీ ఎప్పుడు కూడా దయచేసి ఇది కూడా నెగిటివ్గా థింక్ చేయకండి సార్ యాక్చువల్గా ఇప్పుడు మీ దగ్గర పి ఉన్న సర్టిఫికేట్ దగ్గర ఎంత పర్సెంటేజ్ ఉంది సార్ ఎయిటీ ఎయిటీ వన్ పర్సెంట్ ఉందండి ఎయిటీ వన్ పర్సెంట్ మీరు అంటే నేను అడుగుతున్న పర్సెంట్ సారీ మీరు అన్నది హ్యాండిక్యాప్ పర్సెంటేజ్ హ్యాండిక్యాప్ పర్సెంట్ రైట్ ఎయిటీ వన్ పర్సెంట్ ఉంది ఎయిటీ వన్ పర్సెంట్ రైట్ ఎయిటీ వన్ పర్సెంటేజ్ మనకు యాక్చువల్గా డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ పొందాలి అంటే ఎంత పర్సెంటేజ్ వరకు ఉంటే మనం తీసుకోవచ్చు అంటే అట్లీస్ట్ డిజబిలిటీ ఉంది అన్న వాళ్ళకి వాళ్ళు అప్రోచ్ అవ్వగలరండి అంటే వాట్ కైండ్ ఆఫ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ అంటే ఏంటి <laughs> ఏదైతే దాని లైసెన్స్ పని ఏదైతే ఉందో అదొక్కటి నాకు షోర్ చేయండి ప్లీజ్ షూర్ షూర్ సో కరెక్ట్గా ఐ మీన్ స్పెసిఫిక్గా చెప్పాలంటే ఈ ప్రాసెస్లో వెళ్ళడానికి రెండు టర్మ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఒకటి ఇన్వాలిడ్ క్యారేజ్ అనే టర్మ్ ఎస్ సో కార్స్ విచ్ ఆర్ మాడిఫైడ్ ఏవైతే ఇలా మాడిఫై చేయబడ్డాయో వాటికి ఒక ఇన్వాలిడ్ క్యారేజ్ అనే టర్మ్ కింద వీటి తీసుకొస్తారు నార్మల్ వెహికల్స్ అన్ని మోటార్ వెహికల్ క్లాస్లో వస్తాయి ఎల్ఎంబీస్ అండ్ ఈ కార్స్ ఏవైతే మాడిఫై చేయబడ్డాయో వీటిని ఇన్వాలిడ్ క్యారేజ్ వెహికల్స్ అని చెప్పి అంటారండి అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఒకసారి రిజిస్టర్ అయిపోయాక దీనిపైన ఉన్న క్లాస్ అడాప్టెడ్ వెహికల్ కేటగిరీ అని చెప్పి ఉంటుందండి ఓకే సో ఈ అడాప్టెడ్ వెహికల్ అనేది ఎక్కడెక్కడైతే కార్ రిలేటెడ్ డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయో వీ షుడ్ మేక్ షూర్ దట్ ఎక్కడైనా సరే అడాప్టెడ్ వెహికల్ కేటగిరీ అనేది ఉండాలండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు డీలర్స్ వాళ్ళు ప్రాసెస్ ఫ్లోలో చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు వేల కొద్దిగా కార్స్ చేస్తూ ఉంటారు అండ్ వాళ్ళు చేసేటప్పుడు నార్మల్ ప్రాసెస్లో చేస్తారు ఒక్కటైనా డీవియేట్ అయింది అంటే రేపొద్దున మనకు లైసెన్స్ తీసుకోవడానికి కానీ రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకోవడానికి కానీ చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది మీ కార్ లైసెన్స్ ఇది ఉంది రిజిస్ట్రేషన్ ఇది ఉంది అని చెప్పి చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది సో ఎవ్రీ స్టెప్లో వీ షుడ్ మేక్ షూర్ అది మన బాధ్యత అంటే ఒకసారి ఇక్కడ ప్రతి పిన్ టు పిన్ అనేది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ వీరు ఏం చెప్తున్నారంటే వెహికల్ కొనే ముందు మనం పర్టికులర్గా షోరూంలో మనం ఖచ్చితంగా ఇన్వాల్డ్ క్యారేజ్ కోసం తీసుకుంటున్నారా లేకపోతే మీరు లైట్ మోటార్ వెహికల్ అంటే మనం నార్మల్గా యూజ్ చేసే మోటార్ క్యాబ్ కానీ లేకపోతే మోటార్ వెహికల్ కానీ మీరు అదా తీసుకుంటున్నారా అన్నది మాత్రం క్లియర్గా ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మీరు కనుక ఇలా తీసుకోవాలనుకున్నట్లయితే ఖచ్చితంగా షోరూంలో అయితే మీరు ఖచ్చితమైన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది వాళ్ళకు షేర్ చేయాలి రైట్ అండ్ వాళ్ళని అడగడం కన్నా మనం ఐ మీన్ వాళ్ళకు కూడా చాలామంది తెలియదండి సో వాళ్ళకు వాళ్ళు ఏమైనా చెప్పి వాళ్ళు కంపెల్ చేసి లేదండి ఏం ప్రాబ్లం లేదు మీరు వెళ్ళిపోవచ్చేలాగా మీకు ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు అన్నా సరే మనం క్లియర్గా ఉండాలి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది కావాలి ఇది మాకు ఇలాగే చేయాలి అని చెప్పి యా సో ఇంకా ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ నుంచి వద్దామండి సో ఇనీషియల్గా లెర్నర్ లైసెన్స్ నేను తీసుకున్నాను దానికి స్పెసిఫిక్గా ఏం అవసరం లేదు అంటే అక్కడ కూడా కేటగిరీ పెడతాం కానీ లెర్నర్స్ లైసెన్స్ నార్మల్గా ఇచ్చారు టెస్ట్ అది అటెంప్ట్ అయితే తర్వాత నేను లెఫ్ట్ లెగ్తో నేర్చుకున్నాను యాక్చువల్గా డ్రైవింగ్ బికాస్ నాకు ముందు కాన్ఫిడెన్స్ రావాలి నేను కార్ నేర్చుకోగలను వర్స్ట్ కేస్ హ్యాండ్ కంట్రోల్స్ లేకపోయినా నార్మల్గానే నేను అప్పగలనే ఒక కాన్ఫిడెన్స్ కోసం నేను నేర్చుకున్నాను అండ్ ఐ వాజ్ ఏబుల్ టు డ్రైవ్ బట్ అంత కాన్ఫిడెన్స్ లేదు విత్ లెఫ్ట్ లెగ్ లెఫ్ట్ లెగ్తో నేను బ్రేక్ యాక్సలేటర్ మూవ్ చేస్తూ నేను నేర్చుకోవడం అలాగే నేర్చుకున్నాను నేను తర్వాత యా సో ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ ప్రాసెస్ అసలు మీరు కార్ కొందాము అనుకుంటే ఫస్ట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే మీరు కార్ ఫిక్స్ అయిపోవాలి ఏ కార్ తీసుకోవాలనేది ఫిక్స్ అయ్యి ఏ డీలర్ దగ్గర తీసుకోవాలనేది కూడా ఫిక్స్ అయిపోవాలండి ఎందుకంటే మనకి ఇందులో చాలా ఎగ్జామ్షన్స్ ఉన్నాయండి సో నార్మల్గా ఒకళ్ళు నైన్ ల్యాక్స్ పెట్టి పర్చేస్ చేస్తే ఈ ఎగ్జామ్షన్స్ అన్ని యూజ్ చేసుకుంటే సమ్వేర్ అరౌండ్ సెవెన్ పాయింట్ టూ సెవెన్ పాయింట్ త్రీకే మీకు వెహికల్ వస్తుంది సూపర్ మీరు వెహికల్ ఆన్ రోడ్ ప్రైస్ ఎంత వచ్చింది మీకు ఆన్ రోడ్ ప్రైస్ సెవెన్ పాయింట్ టూ అండి దీని యాక్చువల్ ప్రైస్ ఎయిట్ పాయింట్ నైన్ ఎగ్జాక్ట్ ప్లస్ సో దాని యా సో దాని డీటెయిల్స్ చెప్పాలంటే మనకి యాక్చువల్గా ఇది ఎక్స్ షోరూమ్ ప్రైస్ సిక్స్ పాయింట్ నైన్ సిక్స్ పాయింట్ నైన్ ఎక్స్ షోరూమ్ ప్రైస్ అండి దానిపైన లైఫ్ ట్యాక్స్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ సిజిఎస్టీ ఎస్జిఎస్టీ జిఎస్టీ మొత్తం ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ అండ్ సెస్ టూ పర్సెంట్ ఇవన్నీ యాడ్ అయ్యి ఇట్ కమ్ అరౌండ్ ఎయిట్ పాయింట్ నైన్ అలా యాడ్ వస్తుందండి ఇందులో ఇన్వాలిడ్ క్యారేజ్ కేటగిరీలో తీసుకుంటే జిఎస్టీ మీద టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ అండి టెన్ పర్సెంట్ ఎగ్జామ్షన్ అం
రైట్ ఓకే దెన్ వెహికల్ సంబంధించేసి ఇప్పుడు మనకు ఒక క్లారిటీ వచ్చింది అంటే ఇప్పుడు వెహికల్ కొనేప్పుడు మనకు ఎలాంటి ఎగ్జామ్షన్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ ఎగ్జామ్షన్స్కి మనం ఎక్కడ అప్లై చేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు ఈ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయని నాకు తెలిసిందండి కాకపోతే డైరెక్ట్గా ఇప్పుడు డీలర్ దగ్గరికి వెళ్ళి నాకు ఇప్పుడు ఈ ఎగ్జామ్షన్స్తో కావాలి అంటే వాళ్ళు వాళ్ళకి కూడా తెలియదండి ప్రాసెస్ ఎలా చేయాలో బికాస్ వాళ్ళ దగ్గర కారు మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయ్యి డీలర్ షోరూమ్కి వచ్చేటప్పటికే వాడు ఆల్రెడీ జిఎస్టీ అవి పే చేస్తుంటారు సో మనం వాళ్ళకి పే చేస్తాం సో ఇదంతా కాకుండా ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే మీరు ఏ కార్ అయితే కొందామనుకుంటున్నామో ఆ కార్ అండ్ డీలర్ ఫిక్స్ అయిపోయి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుని మీకు లింక్ షేర్ చేస్తాను డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ హెవ్ ఇండస్ట్రీస్ వాళ్ళది జిఎస్టీ ఎగ్జామ్షన్ ఒక లింక్ ఉందండి ఆ లింక్లో మీరు అప్లై చేయాలి టోటల్ అందులో మీ పాన్ కార్డ్ ఆధార్ పాన్ ఆధార్ బైంగ్లోనే రైట్ ప్లానింగ్లోనే మీరు ముందుకు వెళ్ళాలంటే ఫస్ట్ ఇది ముందే చెప్తున్నాను ప్రాసెస్ అంటే వెహికల్ బుక్ చేయక ముందు జరగాలి రైట్ ముందు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మీకు గో హెడ్ అనే ఆప్షన్ అనే కన్ఫర్మేషన్ వచ్చిన తర్వాత రావాలి రైట్ వచ్చిన తర్వాత మీరు కార్ కొనడానికి ముందు ప్రొసీడ్ అవ్వాలి బట్ డీలర్ అయితే ముందే ఫిక్స్ అవ్వాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మీరు అప్లై చేసేటప్పుడు మీ పర్సనల్ డీటెయిల్స్ అండ్ ఆధార్ కార్డు పాన్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ నెక్స్ట్ కార్ రిలేటెడ్ డీటెయిల్స్ కార్ అండ్ ఇందులో ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఈ ఎగ్జామ్షన్కి ఎలిజిబిలిటీ ఒకటి పర్సంటేజ్ ఒకటే కాదండి డిజబిలిటీ పర్సంటేజ్ ఒకటే కాదు కార్స్లో కూడా ఓన్లీ ఐ గెస్ కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ సిసి కన్నా తక్కువ ఉన్న వెహికల్స్ వెహికల్స్ మాత్రమే అండ్ దట్ టు లెంగ్త్ కూడా ఫోర్ మీటర్స్ లోపు సో కంపాక్ట్ సబ్ కంపాక్ట్ సబ్ కంపాక్ట్ వెహికల్స్ మాత్రమే మాత్రమే ఇస్తారు దట్ టు ఏంటి అంటే వన్ పాయింట్ టూ లీటర్ ఇంజన్స్ లోపల మాత్రమే మనకి ఈ పర్మిషన్స్ ఉంటాయి రైట్ రైట్ సో వన్ పాయింట్ ఫైవ్ కానీ వన్ టూ లీటర్ అంటే మిగతా ప్రాసెస్ ఇప్పుడు ఈ హ్యాండ్ కంట్రోల్స్ కానీ పర్చేస్ అయ్యాక ఈ లైసెన్స్ కేటగిరీ వీటికి దానికి సంబంధం లేదు ఇది నేను మాట్లాడుతున్నా ఓన్లీ ఎగ్జామ్షన్ కి సో ఎగ్జామ్షన్ కి ఎలిజిబుల్ ఉన్న కార్స్ ఓన్లీ సబ్ సబ్ కంపాక్ట్ తర్వాత <laughs> సో నేను టాటా డీలర్ ఒకటి ఫిక్స్ అయ్యాను అండ్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి డీటెయిల్స్ తీసుకున్నానండి ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని అప్లికేషన్లో ఫిల్ చేసి ఫోటో అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇందులో చిన్న డీవియేషన్ వచ్చినా సరే ఇట్ మైట్ టేక్ అ బిట్ మోర్ టైం అంటే లెట్స్ ఏ మీకు మీ మీరు పెట్టిన నేమ్ ఆధార్ కార్డ్లో పాన్ కార్డ్లో ఉన్న నేమ్లో ఒక లెటర్ ఏమైనా మిస్ అయిందండి ఆర్ ఒక స్పేస్ ఎక్స్ట్రా వచ్చింది సో వీటి వల్ల కూడా ఈ ప్రాసెస్ డిలే అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఎందుకంటే నాకు తెలిసిన వాళ్ళు తర్వాత నాకు నెట్వర్క్లోకి వచ్చారండి వాళ్ళు ఒకళ్ళు ఇలాగే ఫేస్ చేశారు అన్నమాట సో వాళ్ళు మళ్ళీ అప్లై రీఅప్లై చేయడం ఇట్ టు ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ టు ఫైవ్ మంత్స్ జస్ట్ గెట్ దిస్ కన్ఫర్మేషన్ సార్ ఒకటి మీరు ఏదైతే పర్టికులర్గా మీరు ఫేస్ చేసిన ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయో ఒకసారి నోటీస్ చేసి దిస్ ఈజ్ నోటీస్ అనేది చెప్పేసి ఒకసారి నేను చెప్పగలరా ఇంకొక విషయం ఏంటి అంటే మీరు ఎప్పుడైతే దీన్ని మీరు అప్లై చేసుకుంటున్నారో ఇక్కడ యాజ్ పర్ ఆధార్ పాన్ రెండు కూడా ఒకే విధంగా ఉండాలి ఒక ఒక్క స్పేస్ అనేది మీకు ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఉన్నా లేకపోతే ఇక్కడ ఒక లెటర్ అనేది మీకు డిఫరెన్స్ ఉన్నా కూడా దీనికి సంబంధించి ప్రాసెస్ అనేది లేట్ అయిపోతుంది లేదా మీరు రీ అప్లై చేసుకోవాల్సిన అవసరం అనేది వస్తుంది మాత్రం ఖచ్చితంగా గుర్తుంచుకోండి రైట్ సో ఇది ఐడియల్గా ఇప్పుడు నాకైతే లక్ అవన్నీ కూడా ప్రాపర్గా ఉన్నాయి సో నాకు సమ్మర్ అరౌండ్ త్రీ వీక్స్లో నాకు కన్ఫర్మేషన్ వచ్చిందండి సో నేను ఎలిజిబుల్ ఫర్ రైట్ రైట్ సో ఆ కన్ఫర్మేషన్ కూడా డైరెక్ట్గా మనకు కాపీ వస్తుంది మెయిల్ ఇంకొకటి మీ డీలర్ క్వాలిటీ డీలర్ ఇన్ఫర్మేషన్ పెట్టారు కదా సో డీలర్ మెయిల్ కూడా ఒక కన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది డైరెక్ట్ ఆర్టీఓ నుంచే సో దట్ హీఈస్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ దిస్ ఈ కేటగిరీలో మీరు కార్ ఇవ్వండి అని చెప్పి వాళ్ళకి కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది అన్నమాట సో నా విషయంలో ఏమైందంటే నేను ముందే డీలర్తో ఇవి డిస్కస్ చేశాను అప్లై చేస్తున్నాను అప్లై చేస్తున్నప్పుడే ఇలానే అప్లై చేస్తున్నాను అని చెప్పి అంటే వాళ్ళు నాకు ఏం సజెస్ట్ చేశారంటే ఎలాగో మీకు టైం పడుతుంది అంటున్నారు కదా ఈ లోపు మీరు బుకింగ్ అయితే చేసేయండి అడ్వాన్స్ బుకింగ్ సో దట్ ఈ లోపు కార్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయ్యి ఉంటుంది అండ్ వన్స్ మీకు కన్ఫర్మేషన్ వచ్చాక వీ కెన్ డూ ద రిమైనింగ్ ప్రాసెస్ బేసిక్గా లేకపోతే మీరు కన్ఫర్మేషన్ వచ్చాక చెప్తే అగైన్ ఇట్ విల్ టేక్ టైం ఫర్ దెమ్ టు గెట్ ద కార్ రైట్ సో అందుకని నేను చెప్పాను అండ్ బట్ నా ఐఎమ్ నాట్ షూర్ ఆ టైంకి కన్ఫర్మేషన్ వస్తుందా రాదా అని చెప్పి వాళ్ళైతే వన్ మంత్లో మీకు కార్ అయితే వచ్చేస్తుంది మీరు బుక్ చేశారు కాబట్టి మీ ప్రాసెస్ అంతా అయిపోయింది అంట
తర్వాత ఈ లోపు చూసి లేదు ఈ కార్ వద్దు అంటే వాళ్ళు క్యాన్సిల్ చేయడం చాలా సింపుల్ థింగ్ బట్ ఈ కేటగిరీలో ఉన్న కరెంట్ ఒకటే ప్రాబ్లం ఏంటంటే లెట్స్ ఏ మీరు బుక్ చేశారు అండ్ మీరు జీఎస్టీకి అప్లై కూడా చేస్తారు సో ప్రాసెస్లో ఉంది ఈ టైంలో ఇఫ్ యూ ఫీల్ లైక్ నో నో నాకు ఈ కార్ వద్దు ఇంకో కార్ కావాలి అనుకుంటే ఇంకో బ్రాండ్ వెళ్ళాలి అంటే ఇట్స్ ఇట్స్ నాట్ దాట్ సింపుల్ అంటే నా విషయంలో నేను ఒక ఒక టైంలో అనుకున్నాను ఇంకా ఏమైనా చూద్దామా అని చెప్పి బట్ స్టిల్ ఐ వాజ్ వెరీ షూర్ దట్ దిస్ ఈస్ మై కార్ బట్ అప్పుడు నేను రీసెర్చ్ చేసింది దాని మీద కూడా వాట్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు రివోక్ ఇట్ ఆర్ వాట్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు చేంజ్ ఇట్ సో అక్కడ కూడా మళ్ళీ ఇట్స్ నాట్ స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్ అనమాట వాళ్ళకి మెయిల్ చేసినా కూడా ఇంకా నాకు రిప్లై రాలేదు అప్పుడు అది సో డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ అనేది ఎవరితోనే ఉండదండి మీరు ఒకసారి అప్లై చేస్తారు అంటే మళ్ళీ మీకు కన్ఫర్మేషన్ వచ్చే వరకు దెర్ ఇస్ నో కాంటాక్ట్ ఫర్ యూ టు చెక్ ద ప్రాసెస్ చెక్ ద సిచ్యువేషన్ స్టేటస్ అనేది చెక్ చేసుకోవడానికి అప్లికేషన్లో చూపిస్తుంది అప్లికేషన్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ అని చెప్పి బట్ అంతకు మించి మీరు ఎవరైనా మాట్లాడాలన్నా ఏమన్నా సరే ఐ ట్రైడ్ ఆల్ దోస్ టోల్ ఫ్రీ నెంబర్స్ బట్ అక్కడ కూడా నాకు రెస్పాన్స్ రాలేదు అండి దేని మీద వెహికల్ని మాత్రం ఖచ్చితంగా ఒకటే ఫిక్స్ అవ్వాలి షోరూమ్ను కూడా గట్టిగా ఫిక్స్ అవ్వాలని చెప్పేసి ఇప్పటికి మీరు ఫోర్ టైమ్స్ రిపీట్ చేసేది చెప్పారు షోరూమ్ని ఫిక్స్ అవ్వండి ముందే ఫిక్స్ అవ్వండి ముందే ఫిక్స్ అవ్వండి అని చెప్పేసి ఎందుకు చెప్తున్నారంటే వన్స్ మీరు షోరూమ్ని చేంజ్ చేసుకోవాలనుకున్నా వెహికల్ని చేంజ్ చేసుకోవాలనుకున్నా కూడా మీకు అప్రూవల్ వచ్చిన తర్వాత ఛాన్స్ అంటూ ఉండదు రైట్ అంటే యూ కాంట్ విక్ ద అంటే మీరు ఇక్కడ ఎప్పుడు కూడా వాటితో కాంటాక్ట్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉండదు కాబట్టి మీరు దాన్ని క్యాన్సిల్ చేసుకోవాలని కానీ లేకపోతే ఇంకో ఫస్ట్ మీకు అప్రూవల్ రావడం అనేది చాలా వచ్చిందంటే లక్కీ రైట్ రైట్ వచ్చిన దాన్ని మీరు మిస్ చేసుకున్నారంటే చాలా మళ్ళీ టఫ్ అయిపోతుందండి తెలియదు అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా ఇవన్నీ కూడా మేబీ ఉందేమో ఆప్షన్ బట్ ఒకటి ఏంటంటే అక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రాపర్గా లేదు లేదు మీరు ఒకవేళ లేదు మార్చుకోవాలంటే ఏం చేయాలి ఎక్కడ లేదు సో అండ్ వన్స్ మనం ఆ స్టిచ్యువేషన్లో ఉన్నప్పుడు మనకి కార్ ఎప్పుడు వస్తుందా అనే ఒక ఎక్సైట్మెంట్ ఉంటుంది ఎగ్జాక్ట్ ఆ టైంలో లేదు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇంకొక త్రీ మంత్స్ ఇంకొక ఫోర్ మంత్స్ ఇలా డిలే అయింది అంటే చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది సో ఒకటి ఏంటంటే ముందే ఎవ్రీథింగ్ షోర్గా ఉంటే ఖచ్చితంగా షోర్గా ఉండాలి రైట్ యాక్యురేట్గా ఉండాలి ఏదైనా రైట్ రైట్ ఎస్ ఒక మెయిల్ నాకు వచ్చింది అందులో సీసీలో డీలర్ వాళ్ళ మెయిల్ ఐడి కూడా ఉంది సో వాళ్ళకి కూడా కాపీ వచ్చింది సో రాగానే డైరెక్ట్గా వాళ్ళకి అప్రోచ్ అయ్యాను అండ్ వాళ్ళు ఆన్ ద వే ట్వంటీ ఎయిత్ ఆ టైంకి మీకు వెహికల్ వస్తుందని చెప్పన్నారు అండ్ ఆ సేమ్ ఆ రిలేటెడ్ డాక్యుమెంట్స్ అన్ని నేను పట్టుకుని వెళ్ళాను సమ్వేర్ అరౌండ్ త్రీ ఫోర్ డేస్ ఈ ప్రాసెస్లో అయింది అండ్ మే థర్డ్ని నాకు కార్ డెలివరీ వచ్చిందండి సూపర్ సో ఇది ఐ మీన్ ఇంతవరకు మనం మాట్లాడుకుంది జస్ట్ పర్చేస్ చేయడం పర్చేస్ మాత్రమే నెక్స్ట్ వచ్చే ప్రాసెస్ ఏంటి మోడిఫికేష